டே நாம் இன்றைக்கி பார்க்க வேண்டியது தான் இந்தியா வர்சஸ் ஆஸ்திரேலியா ஓடிஐ சீரீஸ் போல ஃபர்ஸ்ட் ஓடிஐ மேட்ச் வீட்லேயே தான் பார்க்க போகிறோம் இந்தியா டாஸ் ஜெயிச்சு ஃபீல்டிங் முடிவு எடுத்துட்டாங்க மேட்ச் நடக்க எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா மும்பை வேன்கிட்டில் ஸோ ஆஸ்திரேலியா ஃபர்ஸ்ட் ஓப்பனர்ஸ் யார் பார்த்தீங்கன்னா டேவிஸ் எட் மிட் ரோமி சர்மா ட்ரைவ் டார்னர் வந்து அவரோட கன்கஷன் டெஸ்டிங்கை ஃபுல்லி ஃபிட் ஆகலை ஸோ அதனால் அவங்க கிராண்டாக முடிவு பண்ணிட்டார் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா டாவிஸ் எட் ஒரு நல்ல ஒரு பவுண்ட்ரி அடிச்சு அந்த ஊர்லேயும் மறுபடி அவுட் ஆகிட்டார் முகமது சிராஜில் அற்புதமாகப்பட்ட சொல்லலாம் மிச்சுவல் மாஸ் ஸ்டீவன் ஸ்மித் பார்ட்னர்ஷிப்பு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட்னர்ஷிப் ஆகுது பட் ஸ்மித் வந்து ரொம்ப கேர்லெஸ்ஸாக அவுட் ஆகிறதா சொல்லலாம் மிச்சுவல் மாஸ் வந்து எக்ஸலண்ட்டாக இருந்தாலும் சென்சுரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணும் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இ வாஸ் த பிக் ஆஃப் த ஆஸ்ட்ரேலியன் மேன் ஆஃப் டுடே அண்ட் மானஸ் லவிஷன் பேட் எயிட் பி குல்தீப் தவு ஸ்பின்ல அவுட் ஆகிட்டார் மறுபடி ஜாஷ் இங்கிலீஷ் தனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஆனார் பட் இது இஸ் பேசிஸ் தி ஏன்னு சொல்லலாம் ஷமி மற்றும் சிராஜோட டே கேம்பிரேட் கிரீனுக்கு ஸ்டார்ட் கிடைக்கல மேக்ஸ் ஃபுல் அ பிக் அதாவது பிக் ஷோ அவுட் ஆஃப் இட் சொல்லலாம் இட் வாஸ் அ பிக் பிக் விக்கெட் ஃபார் டீம் இந்தியா மார்க்கஸ் ஸ்டானிஸ் நாட் அட்ஸ் அ பேட் டே பிகாஸ் முகமது ஷமி அண்ட் முகமது சிராஜ் அற்புதமாக போட்டாங்க சொல்லலாம் இட்ஸ் வாஸ் அ பேசஸ் டே அப்படின்னு சிம்பிளாக முடிச்சிருக்கலாம் அண்ட் முகமது சிராஜ் டெய்லர் அண்டர்ஸ் விக்கெட்டாக ஈஸியாக எடுத்துட்டார் ஸோ ஓவரால் போலிங் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ஷமி சிராஜ் எக்ஸலண்ட்டாக போட்டாங்க அண்ட் ஹர்டிக் ஒரு சப்போர்ட்டிவாக இருந்திருக்காரு ரவீந்திர ஜடேஜா மற்றும் குல்தீப் யாரு அவங்களால என்ன முடியும் பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் எஸ் தட் மெட் ஸ்பின் ட்ராக் பட் இந்தியாவில் நீங்கள் ஸ்பின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா அவங்களால முடிஞ்ச வரைக்கும் விக்கெட் எடுத்திருக்காங்க சர்ஜுல் தாக்கூருக்கு இன்றைக்கி ஓவரே கிடைக்கும் தான் சொல்லிக்கும் இல்லைனா அவரோட கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்துருக்காரு ஸோ இந்தியா ஹாவ் டு சேஸ் அ டார்கெட் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி நைன் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அண்ட் இஷான் கிஷான் சுப்பன் கில் பண்ணி இறங்கினாங்க இஷான் கிஷான் இன்னைக்கு ரொம்ப அன்லக்கி ரோஹித் சர்மா வந்து அவரோட ஆப்சன்ஸோட இது இஷான் கிஷான் பிளேஸ் வந்தார் பட் இஷான் கிஷான் கிங்கி அவருக்கு நேரம் சரியில்லை சுப்பன் கில் ஸ்டார் சரி இருந்தது பட் ஸ்டார் கூட எக்ஸலண்ட் பவுலிங் ஆகினால் அவர் ஓவ் டேட்டர் அண்ட் லபிஷன் பாயிண்டில் எக்ஸலண்ட்டாக கேஷ் பிடிச்சார் ஸ்டார் கூட குட் டேனே சொல்லலாம் விராட் கோலி வந்து ஒரு மூணு பால் இன்னும் அவுட் இன்னும் அவுட் இருந்தது நாலாவது பால் ஒரு மாதிரி நல்லா அவுட் ஆகிட்டேன் எல்பி டபுள்யூ சொல்லலாம் சூரியகுமார் அதாவது சூரியகுமார் வந்து விராட் கோலியும் சூரியகுமாரும் ரெண்டு ரெண்டு பால் அவுட் ஆகிட்டாங்க தட் வாஸ் அ பிக் க்ளோ ஃபார் இந்தியா பேட்டிங் ஆகுது சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து கே எல் ராகுல் ஹார்டிக் மஞ்சா இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் போட்டு இந்தியாவோட ஸ்டேடி பண்ணாங்க கொஞ்சம் ஸ்டேடி பண்ணாங்க நெக்ஸ்ட் ஹார்டிக் பாண்டியா பவுன்சர் லெக்கி எடுத்தாங்க ஸ்டானேஜ் வந்து எக்ஸாம் பவுன்சர் பவுல் டு ஹார்டிக் பாண்டியா அதனால் ஹூப் மட்டும்தான் ஆட முடியும் அந்த மாதிரி பவுன்சர் அது அண்ட் இட் வாஸ் எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் அடிச்சிருந்தாலும் கொஞ்சம் ஃபிக்ஸே போயிருக்கோம் அண்ட் த ஃபைனல் ரவீந்திர ஜடேஜாவும் கே எல் ராகுல் மீண்டும் அடிச்சு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ரவீந்திர ஜடேஜா பவுலிங்கில் ரெண்டு விக்கெட்டு பேட்டிங்கில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ரொம்ப ஸ்டெடியாக இருந்தாங்க இன்னைக்கு கே எல் ராகுல் மறுபடியும் ஒரு ஃபார்ம் எடுத்துகிட்டு இருந்தால் சொல்ல முடியும் அண்ட் இட் வாஸ் டார்க் ஸ்டேன்னு சொல்லலாம் எக்ஸலண்ட் எக்ஸலண்ட்டாக போய் விட்டார் இன்னைக்கு பவுலிங் ஸ்கோர் கார்ட் பார்த்திங்கன்னா மிச்சர் ஸ்டார்க் ஆஸ்திரேலியன் பவுலிங்கில் பிக்கப்பாக இருந்தார் பிக் ஆஃப் தான் இருந்தார் இப்போ மே மார்க்கஸ் டானிஸ் எக்ஸலண்ட்டாக போட்டிருக்காரு ஃபீன் அபவுட் சூப்பராக போட்டிருக்காரு விக்கெட் மட்டும் தான் கிடைக்கல அண்ட் கேமரன் வீன் ஓரளவுக்கு தான் போட்டிருக்காரு ஆஸ்திரேலியன் ஸ்பின்னர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி கொஞ்சம் பேடாக தான் போட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் விக்கெட் அவ்வளோ கிடைக்கல மேக்ஸ்வல் எக்ஸ்டி ரெண்டு ஊரும் சூப்பராக போட்டார் நல்ல பவுன்ஸ் இருந்தது நல்ல டேர்ன் இருந்தது பட் அவ்வளோ அவங்க நல்ல இது பண்ண முடியல அசம்பாக கொஞ்சம் ஸ்பின் ட்ராக் இல்லை பட் இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி வச்சோம்னு சொல்லலாம் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணியிருந்தாங்கன்னா மேபி ஆஸ்திரேலியா கூட ஜெயிக்க வாய்ப்பு இருந்தது அண்ட் இந்தியா ஒன் எட் பை ஃபைவ் விக்கெட்ஸ் வித் சிக்ஸ்டி ஒன் பால்ஸ் ரெமே அண்ட் பிளேயர் ஆஃப் த மேட்ச்னு பார்த்தீங்கன்னா ரவீந்திர ஜடேஜா பிகாஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ரன்ஸ் அண்ட் விக்கெட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எடுத்துகிட்டு கொடுத்துருக்காரு ஸோ இது இந்தியா ஆஸ்திரேலியா ஃபர்ஸ்ட் ஓடியாவோட மேட்ச் வீட்லி நல்லாயிருக்கும் பார்க்கணும் இந்த மேட்ச் வந்து எக்ஸண்டாக இருந்திருக்கு ஸோ செகண்ட் ஓடியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன்த் மார்ச் ஸ்டேட் இன் ஃபார் தேட் அண்ட் இட்ஸ் கோயின் ஹேப்பன் இன் விஷாகப்பட்டினம் ஸோ பாய் பாய் கேஸ்